Patrocínio Água Fina Hotel Rio Parnaíba Grupo Jorge Batista Luz Bela Velas Decorativas e Velas Luz da Vida Realização O Dia TV A Bíblia fala sobre a multiplicação de pães e peixes como dois diferentes milagres de Jesus para alimentar a multidão. Mas trazendo para a atualidade, eu queria perguntar para você o que, é que o cristão poderia ou gostaria de multiplicar neste momento tão difícil que a humanidade está enfrentando. Vamos conferir. Se eu tivesse um dom de multiplicar algo no mundo, eu multiplicaria a empatia entre as pessoas que só assim evitaríamos julgamentos e preconceitos, além de sermos mais felizes, porque realmente a gente entenderia a situação do nosso irmão. Irmãos, nós estamos na, na Semana Santa, Semana da Partilha. Não vamos pensar que só a Semana Santa tem que partilhar, nós temos que partilhar todos os dias com aqueles que não têm nada. Então, a partir de vamos atender aqueles que chegam na sua porta, e mutirão pedindo ajuda para aqueles que não podem sair de casa e estão precisando da sua ajuda. O pouco que você der, serve. Não vamos medir quantidade, o que você puder dividir, sirva. Vamos ter fé, muita fé, não vamos perder nossa fé diante do que está acontecendo. Gostaria que diante desse momento tão difícil que o mundo está enfrentando, multiplicar o amor, a solidariedade, a partilha. Que as pessoas olhassem para as outras com os olhos da irmandade, da compaixão. Pois só assim teremos um mundo mais humano, um mundo melhor. Deus nos abençoe e nos ilumine para que juntos e em casa venceremos essa batalha. Se eu fosse multiplicar o pão hoje, na situação que nós estamos vivendo hoje, eu multiplicaria a gratidão. Porque quando a gente passa por um processo difícil, é, sendo grato, agradecendo a Deus todos os dias por aquele momento vivido, a gente passa por ele com mais serenidade, com mais tranquilidade, entendendo que aquilo ali é um momento de evolução. Eu penso que a paz deve multiplicar-se, porque a paz é filha da justiça. E o sujeito justo é aquele que é empático, se coloca no lugar do outro. Dessa forma, é, Colocando-se no lugar do outro, o sujeito é menos arrogante, é menos agressivo, é menos ansioso, é menos estressado. Em tempos de coronavírus, as redes sociais têm feito um papel importante, sendo uma grande aliada para manter a informação em dia. Mas com a mudança na rotina das celebrações religiosas, o padre Newton, da Missa da Misericórdia, tem tirado partido dessa ferramenta para manter acesa a chama da fé cristã. E a gente vai falar sobre o poder das redes sociais nesse momento coronavírus, que o cristão precisa realmente ficar em casa. Ninguém melhor para falar desse assunto do que o padre Newton Pereira Santos. Estou sabendo hoje o nome completo dele, porque até então todo mundo conhece como padre Newton da Missa da Misericórdia. Padre Newton, conta para a gente. Eu tenho visto algumas gravações, alguns vídeos do senhor, e o senhor tem esse poder, né? essa capacidade de chegar até as pessoas e fazê-las entender que o momento é outro. Muito importante, não é? E eu creio que agora é o momento que as redes sociais, ela precisa dizer urgente que preservar a vida é o maior ato de misericórdia, não é? Que nós temos. E usar esse instrumento tão importante que nós temos para atingir as pessoas e conscientizar as pessoas do valor de cuidar da sua vida, cuidar da vida do outro. Porque nós estamos vivendo em um momento que não é só cuidar da minha vida, não é? Se eu estou muito bem com minha família e o outro estiver é, é, infectado, eu estou também agredindo a minha família, a minha casa. Então é um momento muito importante e eu tenho usado essas redes sociais, não é? Para chamar as pessoas à responsabilidade. Agora é o momento da comunhão, da partilha, se eu tenho álcool gel em casa, o outro não tem, eu posso partilhar. É o momento de orientar o outro, né? principalmente a orientação, a importância de lavar as mãos, que por incrível que pareça, foi preciso vir uma doença dessa para a gente entender que lavar as mãos é uma coisa importante na vida do ser humano. Né? Padre Nilton, informação é tudo. Não adianta muitas vezes ter a quantidade de dinheiro que for se você não tiver informação suficiente para melhor usá-lo. Mas falando de fé, 
É, em algumas celebrações do senhor, que eu já estive presente, o senhor sempre tenta orientar o cristão que ele precisa estar corpo, alma e espírito. E nesse momento que as pessoas não estão fisicamente presentes, elas podem manter essa fé viva de outra forma. Sim, primeira coisa que eu queria dizer, o mais importante com a informação é você transformar essa informação em conhecimento. Pegar a informação e colocar na sua vida. Então hoje a nossa luta é essa, as pessoas pegarem todas essas informações que está tendo aí com relação a essa peste, como eu costumo chamar, em conhecimento. Ou seja, aplicar tudo aquilo na tua vida para ter uma vida melhor. Então há uma forma de você preservar não é? essa, essa integração do corpo, da alma e do espírito. De que forma? Você na sua casa, através da oração, através dessa, dessa é, comunhão com o outro, através das redes sociais, através de enquanto você está lavando sua mão, você está fazendo oração, rezando pelo mundo. Então a fé é alimentada exatamente na hora do sofrimento. Então a hora do sofrimento é a hora em que a gente deixa de ser egoísta ser prepotente, arrogante e perceber que nós somos irmãos e que está tudo aí para todo mundo. Não é? Ninguém imune a uma situação dessa. Por isso você é convocado agora não é? a praticar a fé que você tanto tem. Não é? Tudo que você viu na Missa da Misericórdia, tudo que você participou de, para aumentar a sua fé é, nas, nas terças-feiras, nas novenas, no Sol do Pepe Socorro, esse é o momento agora de executar. Executar de que forma? Colocando em prática esta fé com a sua vida, com o seu testemunho, com sua forma de agir. O senhor me falava anteriormente da diferença entre compromisso e hipocrisia, no sentido de que nós sabemos que a Missa da Misericórdia é, numa celebração, a maior concentração de cristãos na capital teresina. Isso não tem dúvida. Mas, mais do que estar lá, fisicamente é preciso viver aquele momento. E se você vive essa fé, você pode fazer isso de casa. Sim, a fé é uma... Você não precisa estar na missa da misericórdia para viver a misericórdia. Eu acho que a misericórdia você vive no dia a dia, na, nas suas práticas, nas suas atividades. Porém, a missa é um lugar onde você reúne pessoas para fortalecer e partilhar essa misericórdia. Mas, de outro lado, as pessoas não basta só estar na missa, não é? É importante participar e abrir seu coração para mudar um pouco a sua, percep a sua percepção de mundo. Por isso que agora é importante, porque é um momento que, apesar de toda essa desgraça, a família está voltando para casa. A família está se reunindo de novo. Então esse é o momento de vivenciar o amor de Deus e a misericórdia. Então, de uma certa forma, como toda desgraça tem uma graça, nós estamos vendo esse lado positivo, né? Que de repente você volta para casa, você vai reunir sua família em volta de uma mesa, você vai celebrar junto e você vai passar para ela a importância da misericórdia e de olhar de Deus sobre a nossa vida. Porque Deus não mandou essa peste, né? Essa peste foi gerada pela mão humana, mas no momento que ela entra na vida humana, Deus entra para que ela sirva de ensinamento para a nossa vida. Padre Newton, a gente sabe que Teresina é uma cidade muito católica, o Piauí é muito católico. E aí o povo cristão lhe abraçou mais de 15 anos no Piauí, em Teresina, e as pessoas ficam felizes de lhe ter. Como é que fica essa relação geográfica, né? O senhor nasceu no estado da Bahia, está aqui e abraçou o nosso estado, é isso? É, o Piauí eu tenho assim, uma relação assim, de afeto muito grande, né? Eu tenho um amor imenso por essa terra. Eu gosto do calor, eu gosto do cheiro, eu gosto das pessoas, eu gosto da rua. Então Teresina, assim, o Piauí, ela completa a minha vida. Eu tenho uma sensação, né, que o Piauí eu conheci há muito, muito, muitos anos. Porque nada aqui me é estranho. É uma sensação de, de pertença que eu tenho nessa cidade. A ponto quando eu vou na Bahia, o pessoal brinca, ah, você tem que voltar. Eu falo, não tem como, né? Nem meu corpo mais pode voltar. Então, quando eu morrer, aqui eu quero ficar. Eu ouso a dizer, como uma, um profissional da comunicação, que o senhor tem o dom da oratória. E quando eu falo isso, eu falo também é, que nessa oratória o senhor traz um grande desafio, que é quebrar alguns padrões de preconceito partindo da cor, da sua história. Como é, o senhor trabalha isso de uma forma tão interessante nas celebrações, que o senhor toca no coração da madame que se acha melhor, do loiro do olho azul que não aceita o irmão de uma pele mais escura, e ele ouve e segue e, e passa a mudar a cultura dele a partir da sua pregação. Eu creio assim, né? a, primeira, a primeira coisa que a gente pode ver na, na pregação é o amor. E assim, eu nunca chego ofendendo as pessoas, nem tirando dela. O que eu faço é ela fazer uma reflexão a partir das suas próprias atitudes, né? 
Eu acho que é o que Jesus fazia, né? Jesus pegava uma parábola para exatamente tocar a alma do outro, sem ferir, sem denigrir, mas fazer com que as pessoas façam reflexão o porquê estamos aqui, não é? É interessante que se nós olharmos para nós mesmos, quem é que nós somos? Nada. Você vê diante de uma situação dessa, não tem pobre, não tem rico, todos nós vamos passar pela mesma situação, a... Ah, quem não pode estocar álcool, né? o egoísmo fez alguns estocarem álcool, quem não pode? Deus deixou uma fórmula maravilhosa que é a mais importante, que é a água e sabão, que todo mundo tem acesso. Então só para você perceber que as pessoas precisam entender que nós somos irmãos, somos iguais, que esse padrão social de diferença quem criou é o próprio homem. O homem que cria esse padrão e o homem que entra dentro desse padrão e se torna escravo de si mesmo. Né? Então, enquanto mais você faz é, a sepsia de cor, você faz diferença de cor, você faz diferença de tantas coisas, mais pobre você fica espiritualmente. Não é? Então, isso é o que faz a gente compreender, não é? que me faz compreender que eu uso de uma forma muito tranquila, muito serena, às vezes até meia cômica, é? para as pessoas entenderem não é? que a vida não pode ser desse jeito que elas pensam que devem ser. Padre, eu vou contar uma coisa interessante para o senhor, é que quando eu vou a celebração do senhor na Igreja de São Cristóvão e levo meus filhos, eu tenho dois adolescentes de 13, 15 anos, o meu filho ele tem tanto respeito pelo senhor que quando o senhor caminha entre os bancos e passa perto dele, ele já me disse algumas vezes que dá aquele friozinho na barriga. Mas não é de medo, é de respeito porque o senhor toca na alma. E quando o senhor diz, menino, para de olhar só o celular e esquecer teus pais, segue o que teus pais estão dizendo, isso tem dado muito certo. E eu queria perguntar para o senhor, é, quando o senhor vai para a celebração, o senhor se prepara antes para que aquela palavra seja a palavra do momento, que aquela semana mana está precisando que a população cristã escute? Olha, interessante, eu leio a palavra, eu nunca preparo uma homilia, assim dizer, eu vou falar sobre isso, porque todas as vezes que eu preparei, deu errado. Então, eu sempre peço ao Espírito Santo que ele possa me conduzir nesse momento, que eu possa dizer aquilo que a alma do outro precisa para se tornar melhor, como eu também preciso. Porque o primeiro ouvinte da minha pregação sou eu mesmo, né? Então, a minha pregação, ela serve primeiro para me converter para depois converter as pessoas. E uma coisa que eu acho interessante, assim, que o Espírito Santo, ele acha. Então as palavras vão saindo, né? E às vezes quase que eu não tenho controle. E depois você me pergunta, padre, o que foi que o senhor disse? Eu já não tenho mais, eu não tenho domínio. É, eu não tenho domínio, eu não tenho domínio sobre a, a, a palavra quando eu prego as palavras, a palavra de Deus, eu não tenho domínio. Então agora, por que que dá muito certo? Eu acho que dá certo porque a gente toca a alma. Eu costumo dizer que já tem gente demais tocando o corpo da gente, a academia, tanto... Hoje o cidadão, as pessoas precisam que a alma seja tocada, né? Essa alma que hoje se encontra doente, né? Padre Newton, o senhor fala de uma coisa importante que é a vaidade. É, a gente está vivendo um momento que as pessoas estão cuidando muito do por fora, estão preocupadas com padrões de beleza, muitos até inexistentes, e reais, cinturas muito finas, né? mas esquecem de cuidar de dentro da alma. E isso tem feito crescer as doenças emocionais. Né? O senhor acha que hoje todo mundo tem um traço de depressão? Infelizmente, eu queria dizer para você que Teresina, na sua totalidade, né, quase na sua totalidade, nós estamos com a população doente. Né? Basta você andar nas ruas de Teresina e você primeiro olhar para o número de farmácia. É muito sério uma cidade que tem mais farmácia do que praças. É muito sério isso. Segundo, a alma das pessoas que estão doentes, você vê traço de pessoas depressivas. Os jovens de Teresina são jovens bonitos, não é? são jovens com corpo muito bem, bem, bem definido, as mulheres e os homens. Mas quando você olha nos olhos deles, existe tristeza. Ou seja, tudo aquilo que eles colocam em cima do corpo, a alma começa a perder. E se você não cuidar da sua alma, você começa de repente a começar a sofrer terrivelmente esse processo depressivo. Então, e uma coisa seríssima, não é? eu costumo dizer, nós precisamos salvar, porque as nossas crianças começam a ficar doentes doente logo cedo, porque a gente rouba a infância dos nossos filhos. Três anos numa escola, uma mãe já não ouve mais o filho dizer assim, minha mãe pela primeira vez, primeiro é a babá, depois eu sou os professores. A terceirização, então a gente a está gente roubando a infância dos nossos filhos. Nós estamos roubando o direito do outro ser feliz. Então a pessoa vai crescendo, perdendo toda essa perspectiva. O que é que faz o ser humano feliz? Ele encontrar dentro de si próprio né, aquilo que ele produz todos os dias. Nós não estamos produzindo mais nada, né? Infelizmente é isso. Eu estava dizendo esse dia que até o século XIX existiam muitas invenções, né? 
Hoje o homem não inventa mais nada, porque tiraram do ser humano o osso criativo. E é o osso que faz o homem produzir, a criar coisas novas. Hoje o Japão transforma tudo grande em pequeno, mas não se cria mais nada. Então essa falta do osso criativo, tanto nos jovens, como no adulto, como no idoso, em tantas pessoas, de fato acabou tirando, é, deixando as pessoas doentes da alma. E aí quando você tira o osso, as pessoas se sentem não é? que não serve mais para nada. Né? Porque hoje quando você não faz 24 horas uma coisa, você começa a se sentir obsoleto. Então eu tenho, muito, eu tenho muito cuidado e muita preocupação com Teresina, com a população de Teresina, principalmente com a juventude e as crianças. Porque eu atendo muitas crianças de 5, 6 anos com um grau de depressão muito alto. Gente, saúde é prioridade, então se a gente sabe que o nosso corpo é 3 quartos de água, então esse líquido tem que ser de qualidade. Confere aí a nossa dica. O Grupo Jorge Batista iniciou as atividades de mais uma empresa e mais um novo segmento. Indústria Água Fina, estamos comprometidos em produzir a melhor água com gás e sem gás. Estamos buscando parcerias para distribuir a marca Água Fina em nossa região. Entre em contato pelo telefone 89-3515-6047 ou visite-nos Indústria Água Fina, a fonte de saúde para a sua vida. Assim como Santa Dulce dos Pobres e o Papa Francisco, que foram citados como exemplos de bons samaritanos na campanha da fraternidade, se olharmos para os lados com sensibilidade, a gente consegue identificar outros bons cristãos, outros anjos. <música> O bom samaritano surgiu em uma parábola bíblica no Novo Testamento, onde Jesus orienta os seus seguidores a amarem o próximo como amavam eles mesmos. Bom samaritano, atualmente é a expressão que foi generalizada para designar pessoas que pensam no próximo, que agem a favor do bem em qualquer circunstância, sem falsos interesses. Em Teresina nós achamos alguém com essas características, a dona Otilina, que é técnica de enfermagem, e o fotógrafo Raimundo Nonato agem na contramão do perfil das famílias inscritas no processo de adoção de crianças. O casal optou por três crianças, todas especiais. Os pais, dona Otilina do Alibe e seu Raimundo Nonato, e os filhos Mateus, de 22 anos, Dani, de 21, e o caçula Pedro Samuel, com 13 anos de idade. Uma linda família. Como a minha família biológica que eu formei é muito pequena, são dois filhos, é, eu sempre tive vontade né, de ter uma família como eu tinha quando criança. E eu fui ser voluntária no orfanato Maria João de Deus. Lá eu conheci muitas crianças com necessidades especiais. Uma delas era o Mateus. Mateus tinha dois anos. Ele tem paralisia cerebral, ele é autista e ele tem hidrocefalia. Olhando os registros fotográficos, o que vemos é uma família unida, com ritmo de vida normal como todas as outras. Como diz a dona Otilina, com brigas, mas também com abraços e ajuda mútua. Esse comportamento diferenciado do casal foi inclusive motivo de dúvidas entre os médicos durante o processo de adoção. Eu conheci o Pedro Samuel, que se chamava Wilson Samuel. No dia que chegou da maternidade, no lar da criança. Quando eu olhei para aquele ser com síndrome de Down, tão pequenininho, eu pensei, vê aquela imagem na minha cabeça, ele é meu. E para fazer a adoção dele, a gente teve que fazer um exame de sanidade mental no Areolino de Abreu. E a médica que nos atendeu, a mim e ao meu marido, ela disse assim, é, vocês são normais? Aí eu olhei para o meu marido e falei, é, somos. Ela disse, não, vocês não são normais, né? vocês são loucos. Né? E eu diria, 
para qualquer mãe que almeja adotar um filho, que é a melhor loucura que tem. Mas a minha história, ela não parou por aí. Continuei lá como voluntária e eu é, conheci, já conhecia a Daniela. Na verdade, eu consegui a adoção dela para uma amiga, né? E no último momento, essa amiga descobriu que tinha um câncer terminal. Então, quando ela me ligou e disse que não poderia mais adotar a Daniela, eu simplesmente disse para a advogada que estava fazendo o processo, assim, coloca meu nome. Ela disse, mas você é louca? Eu digo, sou, coloca meu nome. Dois dias depois, eu saí do lado da criança trazendo a Daniela. E ainda falando de compaixão, essas pessoas fazem parte do movimento Ajuda Covid Piauí, que através da vaquinha nas redes sociais, voluntários ajudam na confecção de equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde que estão na linha de frente contra o coronavírus no estado. Cada máscara, cada vital que a gente produz me dá uma alegria, cada doação que a gente recebe da pequena até a grande, me dá uma alegria e ver que a gente está contando com tanta gente que está junto. Eu quero aproveitar para fazer esse convite para quem está assistindo para que, por exemplo, eu sou de Teresina, mas moro em Cáceres, no Mato Grosso estou conseguindo resolver tudo à distância então para a gente que tem o privilégio de poder curtir a quarentena, né, de ficar em casa recebendo porque nem todo mundo pode fazer isso para a gente que fica, que a gente faça algo mais a gente ajude de alguma forma. Bem, gente, o momento é de ajuda ao próximo. E agora falando daqueles que vivem nas ruas, em Teresina, a equipe da Pastoral do Povo de Rua faz um apelo à população. Eles precisam manter o trabalho, principalmente agora, com o combate ao coronavírus. A rotina diária de atendimento e acolhimento diurno de nossos irmãos em situação de rua acontece de terça a sábado. A pastoral recebe diariamente entre 30 a 40 pessoas em situação de rua, oferecendo as condições para banho, a higienização, kits de higiene pessoal, roupas, calçados, café da manhã, almoço e o lanche da tarde antes da saída deles, que geralmente ocorre às 14 horas. Durante o intervalo entre o café e o almoço, oferecemos para nossos irmãos, atividades integradoras, como roda de terapia comunitária, oficina de laboterapias, através da música, da pintura, do teatro, roda de conversa sobre temas relacionados a vivências das pessoas em situação de rua, filmes educativos, documentários, atendimento médico, psicológico, assistente social para registro deles no sistema, apoio jurídico, atendimento odontológico a cada quinzena e também os momentos importantíssimos de evangelização e espiritualidade. A Pastoral do Povo de Rua está adotando desde o dia 19 de março um plano estratégico de salvaguarda para assegurar as condições mínimas de atendimento aos nossos irmãos em situação de rua, garantindo diariamente, durante os sete dias da semana, o fornecimento de 60 quentinhas para o almoço, que estão sendo distribuídas na pracinha da Avenida José dos Santos e Silva. Além de estarmos distribuindo também kits de higiene pessoal e água para hidratação deles. Necessitamos de doações de alimentos, sabão, sabonete, álcool, máscaras, papel higiênico, garrafas PETs tamanho médio e pequeno para colocar água para beber, embalagens para quentinhas, luvas, copos e colheres descartáveis. Nosso endereço para receber as doações é na Rua Anís de Abreu, número 702, Centro-Sul. Nós estamos localizados próximo à Central de Flagrantes. Para os que desejarem efetuar as doações em dinheiro, fornecemos nossa conta bancária da Associação Beneficente São Paulo Apóstolo, a BESPA, que é mantenedora da Pastoral de Rua. É Banco do Brasil, a agência 4249, dígito 8, a conta corrente é 11... 348, dígito 4. Seguem também os telefones de contato, caso queiram combinar a entrega das doações. Os números é, do padre João Paulo, coordenador geral da Pastoral de Rua, é, e o meu número e da Isabel, enquanto equipe da coordenação da Pastoral de Rua. Precisamos de voluntários, precisamos de ajuda para unirmos força e é, praticar esse amor ao próximo, é, 
cuidar desses nossos irmãos, né? ter compaixão para com eles, conforme a campanha da fraternidade deste ano nos propõe. Vamos aproveitar esse tempo de, de quaresma para prestar serviço a esses nossos irmãos que precisam de ajuda. comercial, mas eu volto rapidinho falando sobre o ato de jejuar, um sacrifício comum entre os cristãos, mas também sobre aquele toque especial da iluminação e aroma das velas na hora de meditar. Patrocínio Água Fina Hotel Rio Parnaíba Grupo Jorge Batista Luz Bela Velas Decorativas e Velas Luz da Vida Realização O Dia TV.